Zanga po. Nadada Clémentine, Bilombele, Clarisse, Na Ivo Ivo Jamaya Kaka Shukuru Ali Moussa, Nadada Moleza Kipenda Zawadi. Ndiyo Jamaya Makumi Mbili Ambali Natulitea Furaya Ndoya Ya Siku Ya Lewa. Mbele ya yote tunapasha kutakuwa ndoa ni nini? Ndoa ni kitendo kani? Ndoa Ikitendo wabacho mume na mke Hapana mume kwa mume wala mke kwa mke Tuizi masiku kuna maiti ambayo wanaturize wanaume kwa wanaume kwa wana Na wanawake kwa wanawake kwa wana Lakini sheria ya kuku inatapua kama ndoa ni kitendo wabacho mume na mke Watacha wazazi, watacha wanumu, watacha marafiki Hata manui watawaji Na watapatana wawa wawili na kisha watapua mtu mmoja na alaniwe yule ambaye atakitenganisha kile ambacho mungu alikiunganisha. 
tunapaswa hivyo hivyo kutambua kama ndani ya maisha ya mtu kuna sherehe kubwa tatu sherehe ya kwanza wakati ni mtu anazalika yeye peke atambui lakini wengine wanakula kubote ile ile wanacheza wanakunywa na yeye mwenye alizalika hana habari sherehe ya pili maisha ya mtu ni ya ndoa ambayo wao peke wanaishi na sherehe ya tatu wakati ni Mungu anavuna yule mwenye anaenda hana habari lakini wengine wanabakia wanafanya seremoni mbalimbali juu ya ule mwenye aliye ni kusema kama sherehe ya ndoa ni sherehe kubwa sana juu ya maisha ya mtu hivyo hivyo tunapasha pia kutambua kama kila kitu kila kitendo kinachokuwa duniani huko na msingi wake na ndio kama vile ndoa ndoa huko na msingi wake ndoa ulianzia wapi ndoa ulitokea wapi ndoa ulianza wakati ni Mungu aliumba viumbe vyake vyote alikuwa na viumba viwili viwili vyenye kufanana ike na dume mume na mke Sivu pre. Hii position hapa ni position gani? Wanaume na wanaume wanaanza uwana. Eh? Hii position ya hapa. Wanaume na wanaume wanaanza uwana.
Antena wakia mbana mbwa kutagachia Unaona Minishana ni kusema kama Tunakua watu wapia Tunaanza maisha mapia Yote ya zamani tuyasawu Tutunakua watu wapia Tusawu yali yote ya zamani Ya pidi Ile Semboni inasema nini Kula kidogo Kumbuka mwenzako Kula kidogo Kumbuka mwenzako Tutu nanaka bababa Mbamini Anenda kufete Atenda kule anajanda kabati yake ya tuku Na machakula tuku Anapia kufika Kazi ya kubiola biola Unasaha kamuli yacha mbiola Unakatala mema ata kukula tonge ya mbukali yake niya nisunga na mshunga. Mwanamuki ukamusidia chakula unamuchukiza sana. Unamukosewa. Kula kidogo kwenye ulienda. Lakini kukuka wacha ata tirisha moya ele tumbu yako inyotatia ata tonge moya na mbukali ya bibi yako. Itamufuraisha za hili. Tunafika mwishi ya seremoni yetu. Kinacho baki ni kuwa shunguru. Kuatakia karama nzuri ya ndoa. Mungu awazidishie na awabariki aksana.
Sari Putata. Wana uye juo mbinguni. Muda kama na huu umekupendeza kwamba iwe sherehe ya leo. Kwa kanisa hili. Muna kualika baba tukishukuru. Kwa muda wote ambao nilinda mijana wetu. Na leo wameongana si kwa mapenzi ya mwanadamu bali mapenzi yako. Kwa hivyo baba tunakualika Yesu Kristo. Sawa sawa watu wa Kana ya Galilaya walikualika kwenye sherehe ya ndoa na wewe ulikuwa pale na ulifanya ishara ya kuwasaidia. Muda kama na huu uwe pamoja na mkutano wote. Utusogee ndani ya hekalu hili. Sogea wote walikwa, wote waliofika. Bwana baraka zako ziwe juu yetu sote. Neema ya Golgotha itufunike. Mapendo yako yawe juu ya mkutano wote. Asante Yesu sababu tangu mwanzo ni wewe uliamuru kwamba ndoa iwe ndoa ifanyike. Ni wewe ndio ulianza na ni wewe unaendelea kuleta matunda mazuri kwa makanisa yetu yote. Uli mwenguni. E Bwana, muda huu ubariki uongozi, ubariki yule ambaye ataunganisha, ubariki wale ambao wataungana, ubariki wote Yesu. Kona wako wa ushujaa uwe juu ya kanisa lote. Tunaleta yote mikononi mwako tukitumaini utaanza nasi na utamaliza paka mwisho wa sherehe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Aleluya. 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 Maombi yetu yanatimilika. Leo ni siku ya watu wa tutashinda hapa tutangia asubuhi chuko hapa sababu ya wale watu tutatoka hapa saa kumi na moja Haleluya Acha tusome ndani ya kitabu ya mwanzo ambayo itatuendeni ndani ya somo ya leo Mwanzo sura mbili sehemu ya kumi na nane Mwanzo sura mbili sehemu ya 18 tutasoma ile verse moja na tutasoma na verse ya makumi mbili na ime inasema hivi Bwana Mungu akasema Sivema mtu wawe peke yake nitamfanyizia msaidie anayefaa nini anayefaa kwa makumi mbili na ime kwa sababu hii Mungu ataacha baba yake na mama yake na atafungana na mke wake nao watakuwa mwili wa mawazi haleluya haya wale ndio tutashinda waimbaji na mko na zitayarisha sababu mko na nyimbo kati tutasipi mema prelide tutakuwa haraka sana wakati niko nasema na nyinyi na mko na zitayarisha Wakristo wapendwa na mbele manyimbo ma zipite lakini tutakuwa kwanza na nyimbo ya mia mbili na kumi dosaide nyimbo za Mungu dosaide nyimbo za Mungu tutaimba tu couple moja na refrain dosaide nyimbo za Mungu tutaimba couple moja na refrain Dina ushirika na furaha kubwa nikimtegemea Yesu Bwana Ninapata heri na salama vile nikimtegemea Bwana Dina ushirika na furaha kubwa nikimtegemea Yesu Bwana Pamoja Dina ushirika na furaha kubwa
Maria do Arpaz. Smile,
Bale njoka pasio ya kai kanisa Bale njoka pasio ya kai kanisa Na mbio mina wangeseka Bale waku vajie ya mbale Mina wangeseka kwa bale watu Tutaweza kukaribisha Wazazi Amba walizala Kaka sabuni Mushinari Hallelujah. 
na kwenye huko kwa na Kiswahili SK liko mwema wala siko mwema na wanaume wenyewe wako mnawafanya hivi wapepee bwana haleluya bwana wabariki hii swali ilikuwa ya wanaume wenyewe walijiswali na kujiuliza mwanamke mwema nani atamwana mwanamke mwema ni mapate wapi biblia inasema hali ya mwanamke mwema na ukichunguza kitabu hiki cha mezali kinasema habari za mashauri mbalimbali ambazo ziliwekwa na maandishi na wakati alifikia hapa swali ikaingia swali nyingine inaonyesha kusema mke huyu mwema alitoka wapi na ndio maana ninataka nikwambie wanawake wako lakini si wote walio wema mnanikubali ndio wanawake wako lakini si wote walio wema Biblia inasema mke mwema nani ambaye anaweza kumuona kwa sababu ana bei ana bei moja yake inasema moyo wa mume wake unamwamini kalite ya mwanamke mwema huyu mwanamke mwema nani anaweza kumuona kwa kitabu cha mwanzo sura yake ya pili na mbili na makuu hadi makumi mbili yake na tatu inasema mtu akawape majina ngombe zote na ndege za hewa na kila nyama ya mwito lakini msaidizi kwa mtu hakuonekana sema amen mama ni kujiuliza eske niko msaidizi wa kuonekana katika mwanzo biblia inasema msaidizi kwa wakati mtu alikuwa hakuonekana ndiye aliitwa mwanamke mwema verse ya makumi na moja inasema na bwana Mungu akaleta usingizi mzito akamwangukia mtu akilala akatoa mmoja wa mifupa ya mbavu yake akafunga nyama kwa pahali penyewe na mifupa ya mbavu ya bwana e, ya mbavu bwana Mungu aliondosha kwa mtu akafanya mwanamke akamupeleka karibu na mtu ukiangalia historia ya Biblia inasema mtu aliishi muda ya kuonekana lakini hakuona mwanamke ni kusema nafasi ya mwanamke ni mbaya pia nafasi ya mwanaume ni mbaya acha nikwambie mama mwenye uko na mwanaume uko anasema tashara changu chiko hapo na una kileo mzuri baba mwenye kuwa na mwanaume unasema neno oro yangu iko hapo uko huru kusema ndio wala hapana msimamo kuuliza hao wa dada ninauliza mkutano yote nani ana neno kwa ajili ya hao wapendwa ambao wamekuwa hapa mwenye iko na sababu kusudi ndoa hii sibarikiwe atie mkono kwa baba huyu ili awe mali kazi yake ndio Sabuni, sabuni, 
tunakubali kupokea mke huyu kuwa mke wako ndio tunakubali kukaa naye kufuatana na sheria takatifu ya Mungu juu ya ndoa ndio tunapenda katika utajiri na kumheshimu na kumchunga katika ugonjwa na katika afya njema ndio hata wengine wote wanaokata moja na wewe siku zote za maisha yako na Mungu akubariki nitarudi wasiapate wangali huyu Elena Este Niliona kasa vile baba alipenda mangombe Este ndio alikukaza wala kuna kitu Pamoja na mama walikwambia kama hauingie mwabona ene Hatutoelewana Este ni wewe ndio ulifanya swa yako katika maisha kama vile maandiko matakatifu yanasema katika ndoa Unaona hizi masiku mnasema mimi bwanane mimi bwanane nimekubali dada Elena kuwa mke wangu wa ndoa nimekubali kuwa dada Elena kuwa mke wangu wa ndoa nimeahidi mbele ya Mungu na mbele ya kanisa kwamba nitamchunga katika afya njema katika magonjwa na katika umaskini na katika utajiri hadi kifo kikutenganishe nimeahidi mbele ya Mungu na mbele ya kanisa kwamba katika shida magonjwa nitamchunga Jeshi naye baadhi ya Tupige vigele vigele. Bwana nae kuwa mke, kuwa mume wangu. Nimeahidi mbele ya Mungu na mbele ya kanisa kwamba nitamchunga katika afya njema katika afya njema katika magonjwa wakati wa njaa hadi kifo kinutenganishe amen yeye bonane adotosha vual na kuonesha kwamba hadi yake ameutimiza kisha
Beta hii inasema kwamba haina mwanzo na haina mwisho hadi kifo tu tuyatenganishe. Tutaomba kwa ajili ya Beta.
Mesdames et Messieurs, tout le monde est compris. Une chose aussi, la tradition de la fête du Fura, contraire à l'île de Boulossi. Ça s'accompagne à Oufraï, il y a Kaka Saboni, on attaque à Nini. Une fois de plus, on vient encore à travers tout le groupe de la Réaction de sa famille. Eh bien, tout le monde, tout le monde est vie. Tout le monde est vie parce que ton accumulé à Mouda. Pour que nous soyons déjà folles à nous dire, parce qu'à l'époque, il y a tout le mariage, il y a caca, ça brûle. Alors, nous avons tant de coquets et de gâteaux, c'est moi qui m'a aidé.
Okay. 